चलिए समझते हैं तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो क्यूबॉइड में छह सरफेस थी घनाव शायद बोलते हैं हिंदी में एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता है तो इसमें टोटल छह सरफेस होती हैं इसको देखते हैं ये अगर ये वाली लेंथ बोल दे बड़ी वाली साइड को अगर हम लेंथ बोले लंबाई फिर उसके बाद ये वाली साइड को चौड़ाई और देन उसके बाद जो साइड है उसको हम डेफ्थ बोले या हाइट इसका टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना है अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगी अगर ये वेट है तो ये भी वेट होगा ये हाइट है तो ये भी हाइट होगा इसमें छह सरफेस हैं अगर हम छो सरफेस का एरिया निकाल लें तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा कि वर्ड का ये पहली सरफेस इतनी ही इधर ऊपर दूसरी सरफेस जितना नीचे उतना ही ऊपर मैं जैसे ये रखा है जितना नीचे वाली सरफेस है उतना ही ऊपर वाला सरफेस एक दो ये तीसरी सरफेस उतनी ही इधर चौथी सरफेस एक ये पांचवी और एक सामने एक ये पांचवी और एक सामने तो पहली सरफेस का जो पहली सतह का ये जो एरिया हो जाएगा हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई लेंथ इंटू वेट्स क्योंकि ये वाली सरफेस रेक्टेंगल है तो इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू वेट्स उतना ही ऊपर वाली सरफेस है तो डबल कर दिए प्लस प्लस ये ये भी एक रेक्टेंगुलर सरफेस है तो इसका भी एरिया हो जाएगा इसकी जो सतह है ये भी रेक्टेंगल जैसी है इसका भी एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू वेट तो इसकी लेंथ है बी इसकी चौड़ाई है एच तो लेंथ की जगह पे बी लंबाई की जगह पे चौड़ाई की जगह पे एच और जितना इधर है उतना ही इधर एरिया होगा भाई जितनी इधर है उतना इधर है तो डबल कर देंगे प्लस अभी चार सरफेस का हमने निकाला छः सरफेस का निकालेंगे छवों सरफेस का छवों सतहों का निकालेंगे एक दो तीन चार पाँच छः तो जाके टोटल सरफेस एरिया आएगा तो अभी दो सरफेस और बची कौन सी <coughs> ये नीचे एक दो तीन चार एक पाँच पीछे और एक सामने तो पीछे है एल इंटू एच इसकी लंबाई एल है और चौड़ाई एच है क्योंकि आयत है रेक्टेंगल है रेक्टेंगल एरिया लेंथ इंटू वेट तो लंबाई एल और वेट एच एल इंटू एच जितना पीछे है उतना सामने तो पीछे का एल एच और उतना इधर तो डबल कर दिए तो दो दो चार दो छः सरफेस का एरिया आ गया छः सतह थी छः सरफेस का एरिया जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा तो ये बन गया टी एस ए टी एस ए यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड तो हम लोग फार्मूला पढ़े टू कॉमा ले लें तो अंदर बचेगा एल बी प्लस बी एच प्लस 
है चल तो ये फार्मूला हम बढ़ते आए हैं किस के क्यूब आइड इसको हिंदी में घनाब शायद कहते हैं सर टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा टू इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल अगर इसका वॉल्यूम निकालना है वॉल्यूम जिसको तो ये टोटल सरफेस एरिया हो गया मतलब टोटल सरफेस एरिया मतलब छः सतहों का जो छः सरफेस का जो एरिया है छः सरफेस का जो एक दो तीन चार पाँच छः ये छः सरफेस हैं छः सरफेस का जो एरिया है वो इतना है टू इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल ये छः सरफेस का एरिया है इसका अगर हमें वॉल्यूम निकालना है टोटल सरफेस एरिया क्यूब वर्ड कितना होता है इसको हम शॉर्ट में टी एस ए कहते हैं टू इंटू एल बी प्लस पी एच प्लस एच एल वॉल्यूम ऑफ क्यूब वर्ड कितना होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब वर्ड वॉल्यूम मतलब इसके अंदर जैसे क्यूब वर्ड एक कमरा है क्यूब वर्ड आप वर्ड अगर आप इस बॉक्स को ले लीजिए इस बॉक्स को इस बॉक्स को की वर्ड ले लीजिए तो इसके अंदर कितना कितना स्पेस है कितनी जगह है इस बॉक्स के अंदर ये भी क्यू वर्ड है क्योंकि एक किनारे पे खड़े हो गए तो लेंथ वेड्थ और ये हाइट है तो, तो इसके अंदर कितनी जगह इनक्लोज है कितना स्पेस इनक्लोज है क्योंकि ये थ्री डी ऑब्जेक्ट है थ्री डी ऑब्जेक्ट में हम रीजन में बोल के स्पेस बोलते हैं इसके अंदर जो भी स्पेस इनक्लोज है इसको हम वॉल्यूम कहेंगे जिसका वॉल्यूम हो जाएगा होता है लेंथ इंटू वर्थ इंटू हाइट लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कि वर्ड का जो आयतन होता है वॉल्यूम यानी आयतन जो होता है होता है लंबाई गुड़े चौड़ाई गुड़े ऊंचाई तो अगर लेंथ मीटर में है वर्थ भी मीटर में है और हाइट में भी मीटर में है तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर तो ये बन जाएगा मीटर क्यूब क्योंकि देखिए ये बेस तीनों का सेम है तो जो इनकी पावर होगी पावर जिसको हम घात बोलते हैं तो पावर जुड़ जाती है तो पावर वन प्लस वन प्लस वन पावर थ्री हो जाएगी तो पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबर्ड कितना हो गया मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर मीटर क्यूब तो मल्टीप्लाई में पावर पावर जुड़ती है अगर बेस से में अगर ये मीटर है ये भी मीटर है ये भी मीटर है ये पावर जुड़ जाएगी हाँ अगर बेस सेम नहीं है अगर एक मीटर है एक सेंटीमीटर है तो फिर पावर ऐड नहीं होंगी फिर ये जो पावर है ये ऐड होने वाली नहीं है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब वर्ड हो गया तो इसका मतलब हमने ये देखा कि जिस यूनिट में लंबाई छोड़ाई ऊंचाई होगा उस यूनिट का क्यूब लग जाता है उस यूनिट का क्यूब लग जाता है वॉल्यूम निकालने में तो वॉल्यूम जब भी भी निकलेगा तो जिस यूनिट में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी होंगी उस यूनिट का क्यूब लग जाएगा और टोटल सरफेस एरिया निकालने में क्या होगा टोटल सरफेस एरिया निकालने में देखिए लंबाई 
लंबाई मान लीजिए मीटर में है चौड़ाई भी मीटर में है तो मीटर इंटू मीटर मल्टीप्लाई में क्या होगा ये पावर वन पावर वन मल्टीप्लाई में पावर बढ़ जाती है पावर जुड़ जाएगी अगर इनके बेस सेम है इसको बेस बोलते हैं अगर इनका आधार सेम है पावर जुड़ जाएगी तो पावर वन प्लस वन टू हो जाएगी तो पावर टू हो जाएगी मतलब ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर ये मीटर ये मीटर मीटर स्क्वायर ये मीटर ये मीटर मीटर स्क्वायर तो देखिए मान लीजिए तीन मीटर स्क्वायर है दो मीटर स्क्वायर है तो पाँच मीटर है तो पाँच तीन आठ दो दस मीटर स्क्वायर हो जाएगा ऐसा थोड़ी कि मीटर की पावर सिक्स हो जाएगा जोड़ में जब जोड़ते हैं तो पावर पावर नहीं जुड़ती है दो किलो आलू में तीन किलो आलू जोड़ेंगे पाँच किलो आलू का स्क्वायर नहीं हो जाएगा फाइव के आलू ही आएगा तो एडिशन में जोड़ने में यूनिट की पावर जैसे मीटर है इसकी पावर नहीं बढ़ती है ठीक है ये नहीं दो दो चार दो छः पावर हो जाएगी तो एडिशन में यूनिट नहीं बढ़ती इसलिए अगर ये लंबाई चौड़ाई हाँ यहाँ पे मल्टीप्लाई है लंबाई और चौड़ाई के बीच में गुणा है मीटर इंटू मीटर है यहाँ पे देखिए लंबाई अगर मीटर में है चौड़ाई भी अगर मीटर में है तो मीटर गुणे मीटर कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर यहाँ पे गुणा है इसलिए पावर बढ़ गई फिर यहाँ पे गुणा है तो अगर ये मीटर ये मीटर तो मीटर स्क्वायर लेकिन मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर को जोड़ रहे हैं तो पावर नहीं बढ़ेगी जोड़ने में नहीं बढ़ती है गुणा कराने में बढ़ेगी तो यहाँ पर बढ़ गई इसलिए और इसकी कोई यूनिट होती नहीं ये तो दो 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 इन रहेगा मीट वो मीटर सेंटीमीटर से उसको लेना देना नहीं नहीं वो तो नंबर है ये तो कांस्टेंट है कांस्टेंट यानी एक नंबर है नंबर नंबर को कांस्टेंट बोलते हैं नंबर जिनकी जिनका वैल्यू चेंज नहीं होता उसको कांस्टेंट बोलते हैं तो ये क्या हो गया कांस्टेंट तो ये मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर जोड़ रहे हैं तो यूनिट नहीं बढ़ेगी अगर ये सब सेंटीमीटर में होते हैं तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में और जब सेंटीमीटर स्क्वायर में सेंटीमीटर स्क्वायर दो सेंटीमीटर स्क्वायर में तीन सेंटीमीटर स्क्वायर जोड़ेंगे तो पाँच सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा ये नहीं सेंटीमीटर पावर फोर हो जाएगा तो जोड़ने में यूनिट नहीं बढ़ती तो अगर लेंथ वेट तो मीटर में है तो मीटर स्क्वायर आएगा और अगर लेंथ वेट सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हाई एरिया और लेंथ वेट अगर लंबाई चौड़ाई मिलीमीटर में है तो एरिया मिलीमीटर स्क्वायर में आएगा इसलिए एरिया कोई भी हो चाहे टोटल सरफेस एरिया हो चाहे कार्ड सरफेस एरिया हो उसकी यूनिट उसकी इकाई जो होगी वो यूनिट का स्क्वायर होगा यूनिट का स्क्वायर जिस इकाई में लंबाई छोड़ाई होंगी उसका स्क्वायर हो जाएगा तो अगर लंबाई छोड़ाई मीटर में है तो मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर में है सेंटीमीटर स्क्वायर मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल कोई भी एरिया हो चाहे करोड सरफेस हो चाहे टोटल सरफेस हो चाहे कोई भी सरफेस एरिया हो अगर एरिया लगा है तो जिस यूनिट में उसके डायमेंशन होंगे डायमेंशन यानी बीमा होंगे उस यूनिट का स्क्वायर हो जाता है अब हम पढ़ते हैं क्यूब के बारे में क्यूब क्यूब शायद इसको घन बोलते हैं एग्जैक्ट मुझे क्लियर नहीं हिंदी सो देख लेंगे क्यूब कुछ नहीं वो लूडो की जो रोटी होती है उसे समझ सकते हैं हम क्यूब एक स्पेशल केस है एक स्पेशल अगर हम क्यूब वर्ड में 
जैसे ये क्यू वर्ड अगर हम क्यू वर्ड के ये लंबाई ये चौड़ाई और ये ऊंचाई तीनों बराबर कर दें अगर क्यू वर्ड की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर कर दें तो फिर वो क्यू वर्ड क्यू वर्ड नहीं रहता क्यूब बन जाता है तो इसको देख लेते हैं फिर से तो क्यूब क्या है वो हम क्यूब में जो सरफेसेस होती हैं जो सतह है होती हैं इसको हम लूडो की गोटी से समझ सकते हैं इसको हम डाइस बोलते हैं इंग्लिश में या हिंदी में पासा तो यहाँ पे जो सतह होती हैं सरफेसेस वो स्क्वायर शेप की होती हैं यहाँ पे जो सरफेसेस होंगी वो स्क्वायर शेप की होंगी तो तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे छह सरफेस होती हैं एक दो तीन चार इधर पांच और सामने छ छः सतह हैं अब अगर हम छ सभी छों सतह का सभी छः सरफेसेस का एरिया निकाल लें तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा है ना तो इसको हम दो तरीके से बताएंगे क्यूब के बारे में इसको हिंदी में एक मिनट रुकीगा हम मोबाइल में देखते हैं हिंदी में क्या कहते हैं इसको शायद घन घन ही कहते हैं वाइड चार्ज घन ही कहते हैं शायद तो इसके जो फॉर्मूलेज हैं कर्ड सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम के इसको हम दो तरीके से बता रहे हैं दो मेथड से तो देखिए पहले हम क्यू वर्ड वाले फॉर्मूले में ही एम वन यानी मेथड नंबर वन से बता रहे हैं पहले जो क्यू वर्ड का फॉर्मूला था क्यू वर्ड का फॉर्मूला था वॉल्यूम का लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई तो यहाँ पे क्या हो गया है यहाँ पे क्या चेंजेस आ गए हैं यहाँ पे बदलाव क्या आया है इसको देखिए यहाँ पे बदलाव देखिए ये क्यू वर्ड था इसकी लंबाई थी ये चौड़ाई थी और ये ऊंचाई थी ठीक है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई थी तो यहाँ पे ये जब क्यूब में बदल गया तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो गई थी ना तीनों बराबर हो गई क्यू वर्ड में क्यू वर्ड को जब क्यूब में कन्वर्ट करें तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो गई है ना भाई इसकी सभी साइड को हम एल मान लेते हैं भाई कुछ ना कुछ तो मानने पड़ेगा तीनों बराबर हो गई तो जहां लंबाई चौड़ाई ऊंचाई थी 
यहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यहाँ पे हम क्या रख देते हैं यहाँ पे हम लंबाई की जगह पे एल चौड़ाई की जगह पे भी एल ऊंचाई की जगह पे भी एल रख देते हैं भाई क्यूब क्यूब क्या है क्यूब क्या है क्यूबाइड की साइड को बराबर कर दो तो क्यूब बन जाएगा ये रेक्टेंगल से बना था ये आयत से बना था आयत की दोनों भुजाएं बराबर कर दें तो फिर ये स्क्वायर बन जाएगा वर्ग बन जाएगा तो मैंने दोनों भर तीनों भुजाओं को बराबर कर दिया अब ये स्क्वायर से बन गया स्क्वायर से बन गया तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जगह पे लंबाई 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 रख दी तीनों बराबर है तो क्या बन गया एल इंटू एल इंटू एल ये एल क्यूब बन गया एल क्या है क्यूब की साइड है इसका मतलब साइड का क्यूब तो जो भी उसकी भुजा होगी अगर उसकी भुजा को मैं एल से दिखाऊं, अगर मैं क्यूब की साइड को एल से दिखाऊं, तो इसका वॉल्यूम या आयतन हो जाएगा एल क्यूब या मैं साइड का क्यूब बोल दूँ साइड यानी भुजा का क्यूब तो क्यूब का जो आयतन होगा घन का जो आयतन होगा वो हो जाएगा भुजा का क्यूब फिर आता है आयतन हो गया और इसका टोटल सरफेस एरिया अगर निकालें अगर इसका हम टोटल सरफेस एरिया निकालें तो क्यू क्यूबॉइड का था टोटल सरफेस एरिया टू इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल ये क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया था तो अगर मैं क्यूब का बनाना चाहूँ इसी में मैं मॉडिफाई कर दूँगा इसी में मैं कुछ चेंज कर दूँगा तो क्यूब का आ जाएगा चेंज क्या करना पड़ेगा क्या बदलाव करना पड़ेगा इसमें इसमें बदलाव ये करना पड़ेगा कि लंबाई चौड़ाई और चाई तीनों को बराबर रखना पड़ेगा क्योंकि क्यूब में तीनों बराबर हो जाते हैं तो तो मैं B की जगह पे भी एल रख देता हूँ H की जगह पे भी एल रख सकता हूँ क्योंकि तीनों बराबर है उनका कोई ना कोई वैल्यू होगी ना उनका कोई ना कोई मान होगा तो यहाँ पे रख देते हैं B की जगह पे भी एल यहाँ पे भी एल यहाँ पे भी एल क्योंकि तीनों बराबर है यहाँ पे भी एल ये एल तो है ही पहले से कितना हो गया टू एल इन टू एल एल स्क्वायर क्योंकि घोड़े में पावर बढ़ जाएंगी इसकी पावर एक इसकी पावर एक जुड़ जाएगा यहाँ पे भी एल स्क्वायर एल स्क्वायर तो तीन टू एल स्क्वायर हो गया तीन एल स्क्वायर गुणे दो कितने एल स्क्वायर हो गया छः एल स्क्वायर तो सिक्स एल स्क्वायर एल क्या है इसकी इस क्यूब की साइड है साइड यानी भुजा है तो हो गया सिक्स इंटू साइड स्क्वायर तो क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो होगा ये हो जाएगा सिक्स इंटू साइड स्क्वायर सिक्स इंटू तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो हो जाएगा हो जाएगा सिक्स इंटू सिक्स इंटू साइड स्क्वायर क्या हो जाएगा सिक्स इंटू साइड स्क्वायर ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाएगा फिर वॉल्यूम वॉल्यूम तो हमने देख लिया डायगोनल की बात करते हैं क्यूब के डायगोनल की क्यूब का विकर्ण क्यूब है Q 
क्यूब का अगर ये डायगोनल निकालना है तो बस यहाँ पे क्या करेंगे कि वॉल का डायगोनल होता था इसको मैं स्मॉल डी से दिखाता था अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्यूब में तीनों बराबर हो जाते हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं क्यूब में एल बी एच तीनों बराबर होते हैं तो यहाँ पे रख देंगे तो चाहे एल की जगह एल बी एच की जगह पे तीनों में बी रख दो चाहे एल बी एच की जगह पे एच रख दें तीनों तो बराबर हैं तो डायगोनल कितना हो जाएगा अंडर रूट चलिए हम रख देते हैं बी की जगह पे भी एल एच की जगह पे भी एल और एल की जगह पे तो एल रहेगा ही तीनों बराबर है हमने एल मान लिया तीनों की वैल्यू को हमने मान लिया एल बोल दिया तो कितना जहाँ पे एल क्या है उस क्यूब की साइड है कितने एल स्क्वायर हो गया तीन एल स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा इसको लिख लें तो इसको देखिए थोड़ा सा इसको मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे तो डायगोनल आया डायगोनल जो निकल गया है रूट थ्री एल स्क्वायर आया अब एक एक प्रॉपर्टी होती है प्रॉपर्टी क्या होती है रूट ए गुणे बी जो होता है ये होता है रूट ए गुणे रूट बी तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा देंगे रूट थ्री इंटू रूट एल स्क्वायर तो हो जाएगा रूट थ्री स्क्वायर और रूट कट जाएगा एल बचेगा यहाँ पे एल क्या है क्यूब की साइड है तो रूट थ्री इंटू साइड तो क्यूब का डायगोनल आ गया रूट थ्री इंटू साइड भाई उसमें तीन साइड होंगी लेकिन तीनों बराबर होंगी और तीनों साइड को हमने जो साइड है जो भुजा है उसको हमने एल बोल दिया तो हो जाएगा रूट थ्री इंटू साइड एल क्या है साइड साइड यानी भुजा तो जो डी है डी यानी जो डायगोनल है जिसको हम बिकर्ण बोल रहे हैं हो जाएगा रूट थ्री गुड़े भुजा ये हो गया क्यूब का डायगोनल तो इस तरह से हम डायगोनल क्यूब को निकाल सकते हैं ये ये जो हमने बताया ये वो तरीका बताया हमने जिसमें हम क्यूबॉइड के क्यूबॉइड के इसमें हमने वो तरीका बताया कि हम क्यूबॉइड के फार्मूले में मॉडिफाई करके कैसे निकाल सकते हैं मॉडिफाई मतलब थोड़ा सा बदल के क्यूबॉइड के फार्मूले में थोड़ा सा बदलाव ला के हम क्यूब का फार्मूला कैसे बना सकते हैं लेकिन अगर हम इसको दूसरे तरीके से समझना चाहें दूसरे तरीके से समझने के लिए ये हम क्या करते हैं क्यूब बना लेते हैं चलिए क्यूब बना लेते क्यूब क्यूब की जो सरफेसेस होंगी जो लूडो की गोटी या पासा या डाइस जो होगा उसके जो सरफेसेस होंगे स्क्वायर शेप के होंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं इसकी साइड को अब यल ना बोलूँ ए से किताब जो है ए से रिप्रेजेंट करती है तो इसका एरिया हो जाएगा ए इंटू ए ए स्क्वायर क्योंकि ये स्क्वायर शेप का है इसका जो शेप है ये दिखने में स्क्वायर जैसा है इसका एरिया हो जाएगा ए इंटू ए ए स्क्वायर ये भी ए होगा ये भी ए होगा सभी भुजाएं ए के बराबर होंगी ए क्या है उसकी ए क्या है क्यूब की ए क्या है ए क्यूब की साइड है तो साइड है तो क्या होगा ए इंटू ए ए स्क्वायर एक भुजा ए स्क्वायर तो ये भी भाई 
ये स्क्वायर है स्क्वायर का एरिया क्या होगा साइड इंटू साइड ए इंटू ए तो ये ये इस स्क्वायर का एरिया आ जाएगा एरिया मतलब इसके अंदर कितना जगह है मीटर स्क्वायर में सेंटीमीटर स्क्वायर में कितनी जगह है नहीं समझे आप अगर इस इसका एरिया मुझे निकालना है तो क्या होगा ए इंटू ए ए स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा किस में आएगा अगर ये मीटर में है तो मीटर स्क्वायर में आएगा सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर वो जहाँ मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर स्क्वायर में आएगा तो पहले पहले स्क्वायर का एरिया ये जो स्क्वायर सेप का है इसका आ जाएगा मीटर स्क्वायर कितने मीटर स्क्वायर अरे मीटर स्क्वायर नहीं ए इंटू ए ए स्क्वायर आ जाएगा दूसरा वाला भी देखिए ये भी स्क्वायर जैसा है तो इसकी लम इसकी साइड इंटू साइड ए स्क्वायर ये भी ए होगा सभी साइड ए के ए क्या है मैं इसकी साइड को ए बोल देता हूँ ए से प्रदर्शित कर दे रहा हूँ मैं इसकी भुजा को ए से दिखा दे रहा हूँ तो ए इंटू ए ए स्क्वायर ऐसे इसमें छः टू साइड है तो तीन साइड हो गया चौथी साइड पाँचवीं साइड छठवीं साइड तो कितने ए स्क्वायर हो गया छः ए स्क्वायर यहाँ पे ए क्या है उसकी साइड है साइड यानी भुजा तो सिक्स ए स्क्वायर जहाँ पे ए उसकी क्यूब की भुजा है साइड है सिक्स इंटू साइड स्क्वायर हो गया तो एक फेस का ए स्क्वायर एक सर फेस का एक सतह का ए स्क्वायर छः सर सतह थी सिक्स ए स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया है हमने छओों सतहों का एरिया निकाला है छओों सरफेस का एरिया निकाला है इसलिए इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया सिक्स ए स्क्वायर इसको याद रखें आप कि क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है सिक्स ए स्क्वायर जहाँ पे ए उस क्यूब की भुजा होती है भुजा यानी साइड होती है फिर अगर हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे कर्व सरफेस एरिया क्या होता है कर्व सरफेस एरिया जिसको हम लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं तो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा हम्म ये जो टॉप का एरिया है बॉटम का एरिया हटा दें टोटल सरफेस एरिया में से दो ठो एरिया घटा दें कौन सा टॉप और बॉटम तो किसका एरिया कौन सा एरिया आ जाता है जैसे ये मार्कर हमने बताया था पिछले लेक्चर में तो अगर मुझे इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है या लेटर सरफेस एरिया तो ये टॉप और बॉटम एरिया मुझे हटाना पड़ेगा तो ये टॉप का एरिया और ये बॉटम का एरिया मैं हटा दूँ हटा दूंगा तो कौन सा एरिया आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा अरे टोटल नहीं कर्व सरफेस तो यहाँ पे क्यूब में कर्व सरफेस क्या होगा ये चार दीवार एक दो ये पीछे वाली और सामने वाली चार दीवार का एरिया आएगा ये नीचे और ऊपर वाला हट जाएगा ये एरिया और ये एरिया हमें शामिल नहीं करना है तो टॉप और बॉटम को हमें क्रॉस कर देना ये और ये तो जो वहाँ की चार दीवार बचेंगी यहाँ पे चार दीवार है जबकि यहाँ पे मार्कर में चार दीवार नहीं है तो ऐसा नहीं कि हर बार कर्व सरफेस एरिया चार दीवार का एरिया होता है हाँ क्यूब के 